Okay. All right. Uh, and by the way, if there's any questions that you have as we go along, you have pretty pretty uh, good experts here to ask the questions. So in between Professor Land and myself, we should be able to answer any question that you have, okay? Um, we're going to talk about reference equations just a little bit. It tends to be a very hot topic right now, uh, but uh, and I'm on a task force that is writing about uh, the ethnicity and its inter uh, impact on interpretation. Professor Lan just was part of the authors that published the Global Lung Initiative all, all, all uh, non-ethnic group uh, paper. So you have some experts related to that. But, you know, what is your predicted normal? And what is, you know, how do you define yourself from an ethnic or race perspective, especially as people now travel the world and interrelationships take place? And so what do you end up calling yourself as far as the ethnic background? We know from a scientific perspective that certain ethnic groups have different chest sizes other than just how tall they are or what sex they are. But we recognize that there are differences in how large a chest is if you're a female versus a male that is a structural biological difference, not just based on height, but because of being a female or a male. We know that height has an impact because that determines how big your, or long your chest is. But yet at the same time, some ethnic groups have larger trunk to leg ratios versus other ethnic groups, right? But if I stood next to, you know, someone here because of being a Caucasian of European and ancestry, my chest is going to be a different shape than someone in the audience of the same height, right? But we want to make sure that we, first of all, get accurate results, and then we want to, in compare that to what would be normal, okay? So we know that height... Oh, you want to go back? Okay, it's okay. Oh, yeah. Uh, uh, so this is what I want to talk about. So this is what I want to talk about. I want to talk about it. <cười> nó rất là quan trọng là vì mình khi chúng ta đo cái cái bộ hộp khí ra là mình biết nó bình thường hay bất thường đó thì mình phải có một cái gọi là uh, cái giá trị để mình so sánh với nó thì cái giá trị so sánh hiện tại thì mình có nhiều cái thì nếu mà trong suốt quá trình mình có thắc mắc uh, thì mình có thể hỏi cô Lan hoặc là giáo sư Cao mình không chỉ cái nào mà những cái khác thì mình câu chuyện đó là mình thấy là như thế nào gọi là bình thường thì mình sẽ cần phải biết tại vì hiện giờ mình thấy là câu chuyện là các cái chủng tộc đó rất là mình không không còn như là nó cố định nữa mà mình thấy là cái việc mà mình di chuyển toàn cầu đi khắp nơi nó sẽ thay đổi rất là nhiều và ví dụ ngay cả một cái người chúng ta thấy là cùng chiều cao cùng cân nặng cùng tuổi nhưng một cái người châu âu và một cái người châu á thì thường là người châu âu cái thể tích phổi hoặc sẽ lớn hơn là người châu á mặc dù hai người có thể giống y chang nhau về về chiều cao về cân nặng về giới tính về tuổi nhưng mà người châu âu thì thường xu hướng là phổi sẽ lớn hơn so what we know so far from the science is that height, age, sex, and possibly your race or your ancestry or your ethnicity affect the size of your lungs. Thì mình đã biết là những cái yếu tố quan trọng mà ảnh hưởng đến cái kích thước của phổi mình là chiều cao, rồi tuổi, giới tính, rồi ngay cái trục tộc. Your weight does not affect your predicted value, but your weight may impact your results. So someone that's morbidly obese, like I spoke of earlier, all of that weight on the chest and all of that weight in their belly pushing up on their diaphragm will give them a smaller volume, but it doesn't affect really the size of their thoracic cavity if you got rid of that weight. Thì mình thấy là những yếu tố chính mình đã biết rồi chiều cao tuổi kinh nặng giới tính đó à, ngoài ra cái kinh à, không có xin lỗi không có kinh nặng kinh nặng thì nó không ảnh hưởng đến cái giá trị tham khảo nhưng mà nó có thể ảnh hưởng đến kết quả đo của mình ví dụ cái người mập quá đo mình thấy là thường cái thể tích phổi của họ sẽ nhỏ hơn. So we always 
ask someone what is their name and what is their birth date. We don't ask them their age. We ask them what is their birth date and we ask them what is their birth sex. Và khi mình đòi mình thấy là mình sẽ hỏi bệnh nhân và họ là không phải tuổi mà sinh tháng tháng nào cho nó nhập cho chính xác. Tại vì trên một tuổi là nó sẽ khác về chức năng hô hấp rồi. Và thứ hai đó là cái giới tính khi sinh. Để đến khi sinh nha, nhưng mà đến hiện tại. And as far as race and ancestry, we just ask them to self-identify. If they cannot self-identify, that's when we search for a different answer. Và một cái nữa là chủng tộc thì mình sẽ tự hỏi hay là mình chủng tộc gì tự 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 xác định luôn. Còn nếu mà không không tự xác định được cái thứ đó thì mình sẽ phải đi tự, đi tìm câu trả lời. And this is really related to America versus Vietnam, but it just shows the dynamic changes in the population. America is not like me. America is very diverse. So the U.S. Census shows that other races are increasing by exponential percentages. So whether they be of South East or Northeast Asian or Asian persu persu uh, ethnicity, African American, Mexican or whatever, the demographics of America has changed. Mình thấy là cái vấn đề mà cái dân tộc học ở Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cũng là người người Tây đâu bây giờ nó cái việc mà những cái dân tộc những chủng tộc khác nó rất là nhiều như Châu Âu, người Châu người Mỹ gốc Phi, người Á vân vân, cái chủng tộc khác ở Châu Á rất là nhiều và nó coi như nó chiếm thậm chí bây giờ là đứng thứ uh, thứ nhì sau với lại cái nhóm mà mà uh, người Châu Âu. In any spirometer, when you go to select a reference range or a population group, there is a large number of references that you may choose. And the only reason why I mention this is always make sure you know what you're making a comparison to. Because if you purchase a spirometer, it may arrive with some other reference selected that is not your choice. It is a manual selection that you need to make. Thì khi mà mình đo một cái hốc ký thì mình thấy là mình phải chọn cái phương trình tham khảo để tham khảo cho đúng thì đôi khi cái cái mặt định, cái mặt định của cái máy hốc ký nó không phải là cái mà mình muốn chọn thì mình lúc nào mình cũng để ý mình chọn. Nếu mà mình chọn nó thường xuyên quá thì mình chuyển thành mặt định luôn đi. So where have we come from? In the last 20 years, we have come a long way. All of the references that were in spirometers or lung function testing systems prior to 2000 were mainly based on Caucasian references. Thì chúng ta hiện tại chúng ta đang đã đã tới từ đâu thì chúng ta thấy là những cái phương trình tham khảo á, mà trước năm 2000 đó thì phần lớn nó tới từ cái của người châu dư da trắng. So You know, very popular reference equations named by the physicians that gathered the data. So Crapo, Knudsen, Miller, or the European Community for Stol uh, Steel and Coal were mainly gathered on normal Caucasian individuals. Thì chúng ta thấy những cái, cái phương trình tham khảo này do những cái tác giả mà tới tên nào, tên mấy tên đó, thì họ uh, tập hợp lại những cái người mà Bình thường, xem như là bình thường mà da trắng. And it wasn't until Enhance 3 that was published in 2000 that they looked at a larger group. You'll notice one thing, all of these have very small numbers in them. But Enhance 3 had a larger group of individuals, a wider range, and a more diverse capture of the population. Ở trên năm 2000 thì có Enhance 3, Enhance 3 mình thấy là cái số lượng mà mẫu trong cái nghiên cái nghiên cứu mà về giá trị bình thường của hộp ký á thì nó đến 7500 rất là lớn và nó cái tuổi nó cũng chạy dài hơn và cái thành phần chủng tộc tham gia nó cũng đa dạng hơn. So my comment related to this though is that Enhance 3 still only took place in the US. Thì nó nói là cái vấn đề đó là bình luận đó là 
cái thằng ba nó 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 thì nó thì giờ nó cũng chỉ có là làm ở Mỹ thôi. So even though they had other ethnic groups or other ancestral groups in their population, Asian Americans, African Americans, uh, Hispanic, they were all Americans. They weren't from other parts of the world. Thì mặc dù chúng ta thấy là uh, trong cái này nó có cái, một cái nhóm chủng tộc này, cái chủng tộc khác đó nhưng mà mình thấy là những cái người khác Hispanic, những cái người Mỹ mà gốc mà um, uh, Latin đó, rồi Mỹ gốc Á rồi vân vân thì nó tất cả là người Mỹ và cái nguồn gốc của họ từ khắp nơi trên thế giới. Much better than before because the larger number and the diversity of sampling but still suboptimal. Chúng ta thấy là rõ ràng số lượng thì nhiều hơn, nhiều chủng tộc hơn tốt hơn chứ rất nhiều nhưng mà vẫn chưa được chưa được tối ưu. So then the ERS and other professional colleagues decided to band together to collect data from all over the world and get samples from all over the world so that they could then make a better prediction of what is normal or abnormal and that is the global lung initiative. À, và sau đó thì chúng ta thấy là hộp châu Âu á và nhiều cái nhà khoa học mình thấy là uh, mới quyết định là sẽ thu thập cái dữ liệu từ toàn uh, trên toàn thế giới và từ đó là cái việc mà ra đời của GMI là cái sáng kiến về uh, chức năng uh, uh, phổi toàn cầu. So their objectives were to develop and validate new reference sets that were more inclusive of a wide variety of individuals or ethnic or ancestral groups. À, thì đây là cái mục tiêu của họ ha. And they also used design and statistical models that were more modern than those collected decades before. Yeah, và nói chung là mình cứ cần cái mục tiêu là dùng những cái phương pháp thống kê thôi để mà làm ra cái cái phương trình tham khảo. So in 2012, they published their spirometry results and they had four separate ethnic groups, Caucasians, Northeast Asian, Southeast Asians and African Americans. Thì 2012 họ xuất bản cái bài báo thì họ có bốn cái nhóm mà mà chủng tộc đó là người da trắng, người Đông Bắc Á, Đông Nam Á và người Mỹ gốc Phi. The other thing that was really important is NHANES expanded their range. Their range went from 8 years of age to 80 years of age. But there were still outliers, right? So GLI expanded that range to age 3 to 95. The importance of this is, is that if you were using an author for children, like Polger or some of the other authors that were available for children, when they switched from child to the adult equations, there was oftentimes discordance. They didn't align. So now they could do a very smooth curve linear fit fit on increasing lung function until about the age of 25 and then decreasing lung function thereafter and there was no dyssynapsis in between the two reference ranges pediatric and adults. Thì chúng ta thấy rằng cái thương cái chiều này nó mở rộng cái nhóm tuổi từ 3 đến 95 tuổi. Thì như vậy nên mình sẽ thấy câu chuyện trước đây mình dùng cái enhan đó thì mình thấy là khi chúng ta dùng à uh, một cái đứa bé mình dùng thì mình sẽ dùng chỉ dấu xem khảo cho con nít. Cái mình lớn lên cái mình đổi qua cái enhan thì mình đổi qua một cái giá trị mới. Thì như vậy nó sẽ làm uh, sự trên có sự cái trên giữa hai cái giá trị tham khảo đó có thể là thay đổi cái sử dụng phần trăm nó có vào trí tài 30 phần 80 có thể đến 90 có thay đổi cái phần trăm đi thì khi mà mình dùng chiêu ai này thì cái việc mà thay đổi á, nó sẽ diễn ra nó uh, gọi như là uh, một mà trên chu hơn và mình thấy là cái tuổi mà có chức năng uh, hô hấp mà tốt nhất là khoảng uh, tối đa là khoảng 25 tuổi so how big was their sample initially 160,000 and after taking out those that they questioned the quality of, 
almost 100,000 individuals. Compare this to Crapo at 285. Compare this to NHANES at 7,500. Now we're talking almost 100,000 normative data to make a comparison from you to them. Thì chúng ta thấy rằng cái dữ liệu của họ từ 1.600, ca cuối cùng họ lấy được khoảng gần 100.000 ca. Thì chúng ta số lượng rất là lớn so sánh với Capo 280 ca, Ensang có 7.500 ca thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là cái số lượng rất là lớn và mình thấy là từ cái số lượng lớn này mình có thể cái dữ liệu mình lấy cái giá trị tham khảo để chúng ta so sánh. So even though their sample size was smaller for the various ethnic or ancestral groups. Their sample sizes were still huge. Southeast Asians had 8,000 individuals contributed to this instead of 285 of nothing, right? So now we had 8,000 contributing to what is normal or abnormal. Thì chúng ta thấy rằng mặc dù mình chia thành những cái subgroup nhóm nhỏ đó thì một số nhóm có vẻ hơi ít nhưng mà nghĩ đi ví dụ người ngay cả người Đông Nam Á mà cũng đến 8 ngàn người mà mình sẽ để mình xem cái này là cái bình thường hay bất thường đó là so với các bộ 250, 280 người mà không so sánh được cái gì với số khổng lồ như vậy thì rất là nhiều thì chúng ta biết quyết định như thế nào là bình thường và bất thường So then they also I, so they identified four groups where they thought that they had statistically significant numbers to be able to say that this is representative of that population. But if you could not identify with one of those four groups, they grouped everything into a single equation and called it other. Và chúng ta thấy rằng uh, khi mà À, mình chia thành bốn nhóm nhưng mà có một số cái trường hợp mà mình cũng không biết là nằm ở nhóm nào nữa đó thì họ gom hết coi như là hầm bà làng vô luôn á vô tại bí lù vô thành một cái nhóm là nhóm khác uh, để mà làm cái phương trình The only problem with the other is 80% of other was Caucasians So it had a, it was heavily weighted towards Caucasians because they collected all their things and just put it all in one vấn đề quan trọng nhất của cái chủng tộc mà khác này đó có nghĩa là đến 80 thì cái dân da trắng là chiếm đến 80 phần trăm cho nên đó là uh, cái phương trình nó, nó sẽ dịch về cái hướng người da trắng hơi nhiều một chút xíu về chiếm cái lượng lớn trong cái mẫu people ask where is the demarcation in between northeast Asians and southeast Asians it's actually a chosen mountain and river valley in China right at about the range of Shanghai So everything, and this isn't obviously perfect, but based on their data collection, individuals that were from south of this valley tended to have different biological structure than individuals that were north of this valley. Mongolians, Koreans, that type of thing compared to Vietnamese or Cambodian or Thailand individuals. À, chúng ta thấy rằng như thế nào gọi người Đông Nam Á và người Đông Bắc Á thì mình thấy là họ sẽ thu một cái thung lũng đó thì bằng nghe nghe cái mức của Thượng Hải thì phía trên như đó là Mông Cổ rồi gì đó có thể nó sẽ khác với lại Việt Nam, Thái Lan gì đó thì cái mức cách là ngang khoảng quen đi qua khoảng khoảng cái chỗ Thượng Hải á cái, cái thung lũng ngay chỗ Thượng Hải Remember I said when someone comes and you're entering the data into the lung function system you ask them to self-declare Well, how good is self-declaration? There was actually a paper that was written and published in Mutation that looked at self-declaration and your DNA mo molecules and how good you self-declared. And it was amazing how well people self-declared. Nào và nếu mà bệnh nhân anh tự tuyên bố anh tự khai đó là À, mình thuộc chủng tộc nào thì họ làm một cái câu chuyện đó là mình làm cái làm cái kiểu gen để xem coi là khi mà họ tự khai như vậy đó thì nó có trúng không với so với kiểu gen thì thấy là cái này cũng rất là rất là rất là trúng đó. họ tự khai thì cũng trúng gần như là cũng hầu hết cái trường hợp là trúng mình thấy cái trên trên slide đó So when the 2001, uh, 2021 interpretation technical standard was published they In the 2005, they recommended NHANES 3 
because GLI wasn't published yet. GLI wasn't published until 2012. So in 2021, the ATS ERS stated that they recommended uh, GLI. And the reason why they said is that NHANES data is included in GLI, but it lacked the representation of other cohorts and there was a greater age range, everything that we just discussed in GLI. Ừ, chúng ta thấy rằng nói chung thì bây giờ mình theo cái, cái khuyến cáo mới thì mình cứ dùng theo GLI thôi. Chứ 2005 thì không có GLI, không khuyến cáo được. Bây giờ thì có, mình cứ dùng theo khuyến cáo là GLI. The only problem is, is that spirometers seem to never die. And so if you have a spirometer that you're using that you purchased before 2012, GLI will not even be an option on that spirometer. Và so, mình, go ahead. Và thấy là nếu mà cái máy mình mua cũ quá trước 2012 thì coi chừng nó không có GLI. Sau đó là chắc có. And we'll talk about other things, but the occupational community in the U.S. really pushed back against this because NHANES 3 was their data. And so when it comes to occupational testing in the United States still, they still use NHANES 3 because it was specifically done by their group. À, tuy nhiên thì thấy trong cái ở Mỹ thì nó có cái chuyện là cái nhóm mà làm cái bệnh nghề nghiệp á thì họ vẫn dùng Enhance 3 tại vì Enhance 3 ở Mỹ đó là cái giá trị tham khảo của nhóm này tại vì cái Enhance 3 là nó làm cho dân số Mỹ mà nó muốn coi coi dân số Mỹ liên quan đến dân số Mỹ không thôi nên họ vẫn dùng cái đó nhưng mà mình thì không liên quan thôi mình cứ dùng COI đi Now Dr. Land covered some of these next slides so I'll go through them fairly quickly but I think it's important to have a discussion about do I use the lower limit of normal or do I use a cut point and where do those things come from and where are they helpful and where are they a hindrance in what is normal or abnormal. Thì tiếp theo nữa thì tôi sẽ nói một chút xíu về cái một bộ một số slide nhưng mà nói điểm chính quan trọng nhất là mình sẽ dùng EON là giới trị giới hạn bình thường dưới và cái hai là mình dùng cái giá trị mà uh, cái điểm cắt cố định trong cái việc mà mình phân tích cái kết quả điểm mới cố định là uh, ví dụ như là cho nên cái tắc nghẽ là 0.70 đó. Something related to GLI is remember I told you about they use better statistical models. Well, they use the lambda mu sigma or LMS statistical model. And the reason why this was important is it took into effect or it took in or considered the effects of mean coefficient of variation and skewness. So other predicted sets before this only looked at mean and standard deviation. They did not look at coefficient of variation and skewness in their mathematical modeling. Thì cái việc khác biệt giữa cái CO2 đó là ngoài cái việc mà xem cái là trung bình rồi là chuẩn thì họ còn có làm thêm cái uh, có cái um, hệ số biến thiên và cái độ cái skewness là cái uh, cái mức cái cái độ lệch cái là của cái 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 dạng đồ phân bố của mình đó tính toán dựa thêm cái đó vào trong cái mô hình để mà tính mô hình toán học thống kê trong cái của GOI. Yep, so uh, Dr. Lan already talked about lower limit of normal and a little bit about Z score and I'll just go over that just a little bit. When you're talking about distribution models, you have the mean in the middle or a Z score of zero or Z right because that's the mean point and if you go over 95% then you have a statistical model of of uh, 1.64 à, thì chúng ta thấy là cái câu chuyện mà mình nói về chút xíu về Z score đi thì các mình thấy là khi mà mình nói về cái trung bình trung bình là cái ngày ở giữa ha và à, mình nói là Z score thì hoàn toàn là cái độ cái gọi là cái giống giống như một cái kiểu gọi là chuẩn đó Ha, và mình thấy cái điểm biết có dù là trừ 1,64 thì có nghĩa là nó thấp hơn cái giá trị trung bình là trừ 1,64 độ là chuẩn. And I'll, I'll go over some of the impact of this so it's easy to understand but it's very easy when you get used to using Z scores not to look at percent predicted 
or lower limit of normal, but just focus on those three Z-score cut points and put those into your interpretation scheme as far as mild, moderate, and severe. Và khi mà phân tích cách mới thì uh, mình mình nó có tư nhiều cách lắm, mình có thể mình coi LON coi, nhưng mà mình cứ đơn giản là mình sẽ nhìn coi về cái Z-score và nhờ cái Z-score đó thì mình sẽ phân tích, mình sẽ coi cái ba cái giá trị là bình thường sau đó bốn cái bình thường rồi nặng à, nhẹ trung bình và nặng và cái score đây là mình là một đuôi tại vì mình chỉ cần quan tâm đến là cái giá score trong hố ký nha hố ký thì nó là chỉ cần một đuôi có nghĩa là khi giá score nó thấp thì mình mới quan tâm mình không quan tâm giá score cao ha à, còn là một đuôi còn hai đuôi nó sẽ gặp trong trường hợp mà mình phân tích cái phế thanh ký đó, nhưng mà cái không có ở đây ha we know that gold still uses fixed cut points and in particular identifying obstruction with an FTV1 FTC ratio of, of 0.7 or 70%, right? And I'll talk a little bit about why this is important, but just embrace this part of the discussion. When Gold is looking at applying this, it's looking at primary care facilities, right? It's looking at primary physicians. Easy things to remember. If you're a pulmonologist or you practice in pulmonary medicine, it's much easy, it's easy for you to understand lower limit of normal or a Z-score of minus 1.64. For primary care physicians with everything that they have to know, it's easy for them to understand, I just have to remember 0.7 for the ratio. Và mình thấy mình trình đáng cái tắc nghẽ này, mình thấy là ngô thì mình thấy là khuyến cáo là dưới 0.70 thì không nói là tại vì mình cái bác sĩ mà tính cơ sở, tính chăm sóc ban đầu á thì họ dễ nhớ vì có nhiều nhiều việc lắm ngoài cái hốt này còn nhiều thứ khác nhưng mà mình bác sĩ chuyên khoa hô hấp thì mình thấy là mình sẽ cần hiểu về giấy score, hiểu về cái giới hạn bình thường dưới uh, như thế nào uh, để mà mình có cái cái trịnh đoán phù hợp But we also know based on data and Dr. Land showed this same graph here that in an individual that is young you should blow out more than 70% of your air in the first second. It's actually around 85 or 90%. So you'll end up with false negatives. And in people that are older, their lungs are not what they were when they were young. And so they're gonna have less air come out in that first second. And so their lower limit of normal is less than that. And you're gonna end up with false positives. À, và chúng ta thấy là ở cái người trẻ thì mình thấy là trong một cái đầu không họ họ ra không phích bại là 70 phần trăm cái của chúng ta sống mà nhiều khi họ họ cao hơn đó 70 8 75 80 85 phần trăm thì mình sẽ thấy rằng nếu mà mình dùng cái chỉ số cách up cố định là không phích 70 là thôi có 70 phần trăm đó thì mình sẽ dẫn tới câu chuyện đó là mình ở đây có những cái trường hợp mình gọi là âm giả rồi còn trên cái người già đó thì mình sẽ thấy đó là họ thọ không có nổi được 70 phần trăm đâu mà như có 60 65 phần trăm thôi nếu mà mình cũng dùng cái, cái cố định đó mình sẽ dẫn tới dương trẻ có nghĩa là họ thật sự họ không thổi nổi đến 70 mà mình ráng cho họ thổi đến 70 cuối cùng họ 70 phần trăm của cái dung tích sống trong một chi đầu á thì dẫn tới câu chuyện là dương trẻ ở cái nhóm mà già và và âm dạ cái nhóm trẻ so actually if you have an older spirometer and you want to know or compare it to GLI references, but it's not a choice on your spirometer, GLI actually has a calculator out on their website. And you can have your operators just enter in the data and it'll actually calculate the lower limit of normal. But in this particular example here, a 70 year old, this height, their lower limit of normal for their ratio is 0.63, substantially less than 70%. Mấy cũ, mấy mình mấy mình cũ ấy thì mình có thể lên cái web của GMA để mình nhập thông tin về thì nó sẽ cho mình cái cái chỉ số tham khảo. Ví dụ như cái người này đây là 70 tuổi nè, thì cái giới hạn bình thường dưới của họ là không là không có 63, có là trong một cái đầu á, có cái người này gọi là bình thường thì họ chỉ cần thôi là 63% của FPV1 thôi. Nếu mà mình dùng hết 70 thì coi chừng là mình hơi bị quá mức ở cái 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 này. The the GLI website has actually been updated since I took this snapshot 
and it'll give you not only the Z scores here, but it'll allow you to select GLI Global, GLI Other, GLI Southeast Asian, all of the different predicted sets that are out there, and it'll give you the answers. So if you don't have it on your spirometer and you'd like that information, you can simply have your operators click on this website, enter the data, and do a print screen or just record the data for you. À, thì mình thấy là nếu mà có mình kinh doanh website của COI cái này hình hình chụp cũ hình mới giao diện nó khác mình sẽ có thể lựa chọn được cái phương trình ICOI trên người Đông Á, Đông Nam Á, Đông Bắc Á vân vân gì đó hoặc là COI Global toàn cầu mà mình chọn thì cái đó thì mình sẽ làm bằng tay thôi tại vì nếu mà mình thấy nó không không hỗ trợ được. And if you do a Google search on GLI calculator, it'll come right up and it'll take you to this website. Mình có mình có thể dùng Google hay Google thì cũng có thể ra đó. So what are the positive things about the gold standard? As I said, it's easy to remember that cut point of 0 0.70. It can be applied to all demographics. It's not reflected, affected by reference equation, and it doesn't require any sophisticated software or anything. So it's really easy for primary care physicians, is what I'm saying. So still, what is abnormal? Abnormal really is the lower limit of normal or a z-score less than 1.645. That's what's abnormal. Thì chúng ta thấy rằng cái gì gọi là bất thường, bình thường, bình thường là nhỏ hơn cái EON. Ở đây đánh sai, cái này là nhỏ hơn trừ 1.65. Cái score nhỏ hơn trừ 1.65 thì lớn hơn. I'm going to skip that one. So where did the controversy come from that we're all reading papers about right now? It all came from a um, Ivy League PhD that works in laboratory medicine by the name of Lundy Braun. She has nothing to do with lung function testing, but she wrote a paper on ethnicity and race and its effect on lung function. Uh, một số cái tranh cãi đến từ cái cô này hay cái cô này là là, là một tiến sĩ ở cái Ivy League là mấy cái trường hà, liên minh những gì học hàng đầu của Mỹ. Cô này không có liên quan đến thăm dò chứng hấp mà cô viết một cái bài báo tên trên slide. And she really brought racism into the picture. So it, it had no, we have gone so far in identifying subgroups and how they are biologically different from one another instead of comparing all of you to Caucasians. And she really focused essentially on the African American population in the US. But it, she's an epidemiologist that worked in laboratory medicine and knew nothing about pulmonary medicine. Thì câu chuyện đó là cái cô này đó thì cô là một nhà dịch tễ thôi. Rồi cô biết một cái bài báo là vấn đề gọi là um, cái câu chuyện đó là uh, khi mà mình viết những cái liên quan uh, cái cái phương trình tham khảo á, uh, mình chọn những cái nhóm của cái người mà đặc biệt là cái người Mỹ gốc Phi á thì câu này thì cô cũng gây ra cái tranh cãi câu chuyện đó là uh, giống như cả hai nhân phân bị chủng tộc á nhưng mà cô này thì cô làm trong phòng lab và cô cũng chẳng có liên quan đến thăm dò chân hô hấp mà cô viết bài giống giống vậy. So now you can read all kinds of articles in the journals related to this subject and it's really causing a lot of problems. One of the one of the drivers of the conversation is that there is rarely in medicine any other laboratory outcome that is affected by race. And lung function is the only one that has been identified. So is that right or wrong is the question. À, và chúng ta thấy là à, trong cái, cái y khoa mình thấy là cái chủng tộc mình rất là ít khi nào nó ảnh hưởng tới cái quy trình tham khảo của mình. Nhưng mà à, cái chức năng hô hấp đó là một trong cái hiếm hoi mà nó có liên quan đến cái chủng tộc. Và cái câu hỏi là như vậy thì nó là đúng hay nó sai. So even though we have very strong information, scientific information on in particular four separate ethnic ancestral groups, Caucasians, African Americans, Northeast Asians, Southeast Asians, GLI went back and created a global reference set 
and it's actually either in print or going to be in print, and Professor Land is part of the authorship for it. What they ended up doing is they went and took the entire GLI data set, and they took a quarter Caucasians, 25%, 25% African Americans, 25% Northeast Asians, 25% Southeast Asians, and combined it into one reference set, okay? If I were a Southeast Asian, and, and let's go back one step further, okay? If your ratio is low, you have, what happens? In lung function testing, if your ratio is low, you have obstruction. If your ratio is low, you have obstruction, period. The only thing that we're talking about here is your vital capacity. It doesn't matter which reference equation you apply. If your ratio is low, you have obstruction, period. Where we get into the problem is, is whether or not your vital capacity is reduced, suggesting restriction or suggesting air trapping, right? So what they did is they went back and they created a global, and, and the science behind it is not wrong, they created a global reference set. But what that means is that Southeast Asians, which have been identified, and I'm using them as a subset because you're here, I'm here. Southeast Asians have been identified as having lower predicted values than Caucasian European born individuals, right? By science, they've seen that. So they're, if you compared them to Caucasians, it's around 14 to 15% less than a European-born Caucasian individual. If I take that group and I mix them in with everybody, all of a sudden, you're going to have false positives for restriction. Because now, your puddle is around 10%. So you've been lowered or raised by 4%, 5%, something like that. So if I were a physician working in Southeast Asia or anywhere in the world, and someone self-identified as being from Southeast Asia, I would choose GLI 2012. If someone could not self-identify I would choose GLI Global because it doesn't have the 80% weighting of Caucasians in the pool that GLI Other had when it was published in 2012. Does that make sense? Uh, thì cái này uh, tôi hết, mình hết lại cái câu chuyện chút xíu là như vậy nè. Uh, khi mà lựa chọn cái giá gì xem khẻo quá thì uh, trước đây chiều mai đó là 2012 thì chia thành bốn nhóm mà mình biết rồi uh, da trắng uh, đông nam á đông bắc á và người châu phi thì cái câu chuyện đó là sau đó thì họ lại đến 2002 mới vừa rồi đó thì họ làm một cái phương làm một cái phương trình mới và phương trình này đó thì họ lấy coi như là một phần tư châu á một phần tư một phần tư da trắng một phần tư mỹ gốc phi một phần tư người đông nam á một phần tư đông bắc á gom lại thành một phương trình chung thôi đó là phương trình chung mày xài cho toàn bộ ông nào vô cũng xài vậy hết thì cái câu chuyện đó là à, đối với cái tắc nghẽn thì nó ít bị ảnh hưởng này về các nghẽn tắc nghẽn đó cái cái tỷ số nó, nó ít bị ảnh hưởng vì nó ít à, cái tỷ số gần như là nó ít rất ít ảnh hưởng của chủng tộc à, tuy nhiên thì khi mà mình nói về cái hạn chế đó thì cái hạn chế cái dung tích sống với vc của mình đó thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều vì mình thấy đó là là cái chủng cái người châu âu đó, thì họ sẽ có cái à, phổi của họ lớn hơn khoảng 14 15 phần trăm gì đó so với người châu á và nếu mà mình gom hết một đám tải bí lù vô một cái phương trình như vậy thì mình sẽ thấy vô tình chung mình làm cho cái uh, khi mà mình so sánh cái người châu á như vậy nó sẽ dẫn tới dương giả tại vì cái phổi của họ thật sự nó không lớn như vậy nhưng mà mình lại mình mình đã đưa thêm người châu âu vô đầu thì sẽ cái phương trình nó nó sẽ phải dịch lên có nghĩa là nó dịch cái giá trị nó lên một chút xíu lớn hơn một chút xíu thí dụ như cái người châu á bình thường là ba đến tám mà mình thí dụ khi nhét người châu âu vô thành ba đến chín như vậy nó sẽ làm cái cái sẽ dẫn đến một cái khoảng nhỏ là dương giả 
Thôi nên tóm lại thì thôi đơn giản nhất đó, là nếu trong trường hợp mà cái một cái người tới với mình mà họ xác định được có là họ người Đông Nam Á, Đông Bắc Á gì đó thì mình cứ chọn cái CO2 mà 2012, 2012, 2012 và mình chọn đúng cái chủng tộc còn còn trong trường hợp nếu mà do mà tôi cũng không biết tôi từ nước nào tôi là dân tộc gì đó thì chắc cũng khó cũng hiếm ha thì thôi mình chọn cái global cái global là cái mà họ coi như là gom hết toàn bộ vô đó thì coi như là ông nào cũng giống như ông nào đó thì nó mình chọn cái đó trong trường hợp mà không biết gì nha cha là người châu á rồi mẹ là người châu âu xong rồi ông bà nội là người châu phi tùm lum vậy đó nó hầm bà lằn quá thì không đáng nó được thì mình chọn đại cái global cũng được còn nếu mà họ ví dụ người việt nam mình trước giờ tại người việt nam không thì mình cứ chọn ví dụ như là đông nam á thì nó đơn giản hơn. So I I think that and the reason why I say that is that if you are then creating false positives because you've shifted the predicted value, then you're going to end up getting a chest X-ray. You're going to get other laboratory tests that are wasting medical resources in your country just because. The world has says we want to have one predicted set rather something that is specific for you. And so I would absolutely and Dr. Lan and I have had conversations. Um, there are two or three solutions to this. One would be select GLI Global and just deal with false positives. Two would be continue to use GLI Southeast Asians if that person identifies themselves as a Southeast Asian individual. And three would be to collect more data and submit it to GLI of normative information for Vietnam or Vietnam, Thailand, Cambodia, Laos, you know, individuals of similar uh, social, economic, uh, environmental exposures, everything else, but normal individuals. So that would be another solution, but that's a lot of work to do that. So, but uh, this is where we're at today. And, you know, we'll go from there. And if you see some of the work that's coming out, it'll say lung function results are only one part of the puzzle. You also need the patient's history, the patient's lab results, the patient's chest x-ray and everything else. Where prior to this, lung function was you have obstruction or you have restriction or you have mixed or you have normal, right? So uh, they're getting away from being so specific. Thì nói chung tóm lại thì mình có ba cái cách đó. Thứ nhất là mình cứ chọn <cười> global, mình chọn chọn với dương dạ. Lỡ mà dương dạ như vậy thì mình làm can thiệp nhiều quá. Ví dụ như mình thấy cái hộ nhỏ là mình lại đi làm bì xèo đủ thứ. À, thứ hai đó là mình sẽ chuyển qua cái siêu 2012 mình chọn mình mình làm mình làm và là cuối cùng thì mình ráng làm nghiên cứu là mình sẽ submit những cái data từ khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan, Lào gì đó mình sẽ ra có một cái so if, I, cho mình. so if I had to have a recommendation from this whole discussion, I would say be aware of the literature, be aware of what's being published, absolutely change to GLI period and Personally, if someone self-identifies in any one of the four categories, I would use GLI 2012. And if they can't self-identify, use GLI Global. Thì nói chung tóm lại thì mình khi đọc một Ivan thì dĩ nhiên cũng ta đọc mình cũng phải có cái nhận xét cho nó phù hợp. Và tóm lại thì nếu trường hợp mà bệnh nhân cái người tới họ có khả năng tự xác định được chủng tộc thì mình cứ chọn theo đúng cái chủng tộc của họ xác định. Tại bài đó là GLI 2012. Còn nếu mà cũng không biết chủng độc nào mới không xác định được á, con lai nhiều thứ quá thì thôi mình chọn cái phương trình global. Là cái phương trình mới ra đời khoảng 1 2 năm gần đây thôi. Còn cái 2012 nó ra đời cũng mừng 11 12 năm rồi hai cái phương trình nó khác nhau. Mình hay nói là COI nhưng mà COI nó có nhiều loại COI 2012 chia thành bốn nhóm. Bài COI mới thì nó chỉ có một cái phương trình duy nhất thôi mà không cần phải chọn cái chủng tộc.